Երբ մագիստրատուրայի ուսանող էի, հիսուն անց մի վիճակագրության վասախոս ունեինք։ Մեր վակուլծետում սովորում էին հումանտար և ճժգրիտ գիտությունների տարբեր վակուլտետներից եկաց ուսանողներ։ Երբ մեր դասախոսը դասախոսություն էր կարդու Նա ուշադիր նա եմ մեր մեզ և ասում էր, մտացի, մի կիչ էլ մտացի, լավ մտացի, իսկ երբ տղանեն էին պատասխանում, նա եմ էր նրանց դրական տմտմբասնում էր գլուխի և ասում էր, ահա, լավա, լավա, ճիշտա, 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 ես բաց հրապես պայմանավորված էր իկական և առական սերի հանդեպ ունեցած նրա վերավերմունքով։ Միրոպել լրիր բան եմ ասում։ Դու դրանց ինչ ես հասկանում, որ խոսում ես։ Կնգա մազը երկարը խելքնել կարջ։ Եթե դուք կին եք ծ Այս արտայտությունները հավանաբար ձեզ չեն շրջանցել։ Կանանց անհարիր և արհամարական ձևով ընդհատելու երևույթը միշտ է գոյություն ունեցել։ Սակայն միան 2009 թվականին Հեբեկա Սոլնի տանունով մի կին բլոգեր գրեց իր � կանայք պայքարում են ոչ միայն որվե թեմայի վերաբերալ խելացի բան ասելու, այլև պարզապես իրենց խոսքի իրավունքը իրացնելու համար։ Այսպիսով Հեպեկա Սոլնիթը շրջանարության մեջ դրեց «Men Splaining» տերմինը, որը անգլեր կիչ-կիչ դրվեց շրջանարության մեջ։ Ինչպես տեսնում եք մեն սպլեինինգը երբ որ մտավ շրջանարություն, դրա մասին շատ սկսեցին գրել։ Ես նույնպես սկսեցի հետաքրքրվել այս տերմինով և իմ դիտարկումները բավականին շատ հետաքրքի դիտարկումներ ունեցա հենց տարբեր իմ կողմիս դիտարկված միջանձնային հարաբերություններից և կուզեի մի որինակ ձեզ պատմել, լսում եմ կին և ամուսին խոսում են բանակի մասին, կինը պատմ հետաքրքիր էր, որ ես էլ էի այդ հաղորդումը դիտել։ Եվ գիտեի, որ կինը մի անգամ այն ճժգրիտ բաների մասին է խոսում։ Ավելին, ես գիտեի, որ այդ կնոջ ամուսինը նույնպես չի ծարայել բանակում։ Բեց հետա� Աչկովը սնկավ, թե նյու յորքում գիտական մեծ վեստիվալի ժամանակ, վիկտորյա հյուբրնի անունով մի վիզիկոս կին, ներկա է եղել պանելային կննարկումներից մեկին։ Պանելային կննարկմանը ներկա են եղել հինք տղամարդ և վիկտորյա � բոլորը խորը դատողություններ են անում, թե ինչ ու եղավ դա, ինչ հիմքեր ուներ, ինչպես պատահեց։ Եվ երբ որ խեղջ վիկտորյա հյուբրնին փորձում է առանքում մի բան ասել, բոլորը նրան լրեցնում են։ Իսկ էր Մի թե մենք խելացի կանայք չենք ունեցել։ Ինչ ունանք չեն երեղացել պատմության մեջ։ 
բավականին հետաքրքիր որինակներ աչկի զարնեցին, որինակ 1953 թվականին գիտնականներ ջեյմս վատցնը և վրենսիս Քրիկը նովելան մրցանակ ստացան դնթեի կարուցվածքի գյութի համար, որը հետագայան պարզվեց, որ նրան գողացել են կին գիտնական ռոզլին վրենքլինից։ Եվ գիտեք ինչ դա պարզվեց ջեյմս վատցոնի մեմուարներից, որ տղնա մի ամտաբար գրել էր այդ մասին։ Հազայն նկարիչ ոլդր կեին է, նա միլոններ էր աշխատում այս նկարների վրա և մի քանի տարի հետո պարզվեց դատական պրոցեսից, որ հեղինակը նրակին մար գրետ կեին էր, որին ամուսինը տայն է շարնակ ասել էր գիտես դու չես կարող լինել հայտնի Սա իհարկ է մենց պլեինինք չի, բայց ինչպես տեսնում եք, կնոչ է գործ ընթացներից դուրս մղելու այս միտումները, տեղի են տվել ընդհանրապես նման վարկագծի ձևավորմանը։ Ես այսոր շպվում եմ բազմաթիվ խելացի չեն կարող անում արտայտել ենց պայցար մտքերը, լա մտքերը, հաճախ չեն կարող անում ռեալիզացնել իրենց պոտենցյալը և ձևավորում են թեր արժեքության զգացում։ Ես էլ ավելի խորացրեցի իմ ուսում նասիրու� Ամինը հայտնին մենց պլեինինգի ոլորդում, ուեստի և ծիմերմանի աշխատություններն են։ Վեստը և ծիմերմանը, որինակ իրենց աշխատություններում հետազոցյան արդյունքում գտել են, որ միջ սերային զրույցու տղամարդը կնոչը ընթատում է, դա մեր հասարակությունը այդքան վատ չի դիտարկում, որքան երբ կինն է ընթատում տղամարդուն։ Մի որինակ էլ եմ ուզում պատմել, մի տեղ խնջույքի ենք հրավիրված, կինը սեղան է գծում, ամուս գիտեք կինը լրեց և այլևս ողջ երեկո չխոսեց։ Նա մի այն լուրս պասարկեց սեղանը և զարմանալեր, որ ամուսնու դրամադրությունը դրանից բացարձակ չպոխվեց, նա շարունակեց նույն ձվով կենացներ ասել և Վերադարնալով վեստին և ծիմերմանին ուզում եմ ասել, որ նրանք նաև նկատել են հետևյալը, որ երբ որ կինը տղամարդուն զուգահեր խոսում է, բայց արտասանում է նրան աջակցող բարեր, կամ գուշակում է նրա խոսքի ավարդը, Հետաքրքրական է նաև, որ մեր հասարակությունում այն ու ամնայնիվ տղամարդկանց դուր չի գալիս, երբ որ կինը անկախ իր պաշտոնական դիրքից, կամ անկախ իր ունեցած գիտելիքներից փորձում է տղամարդում խորուրդ տալ կամ որև պապայտ մի ընթատի, Եվ այս արումով եվս երկու հետաքրքիր որինակ եմ ուզում բերել ձեզ համար, ինձ ծանոտ կին կանանցից, երի տասարդ կանանցից մեկը աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգյաների ոլորդում և ղեկավարում է տասը տղամարդուց բաղկացած թիմ։ 
հերթական ժողովներից մի ժողովից հետո թիմից մի տղա մոտենում է եւ ասում է գիտես ինչ խնդրում եմ ինձ առաջադրանքներ ժողովի ժամանակ բոլորի մոտ մի տուր ես ինձ վատ եմ զգում կարող ես ինձ առանձին այդ առաջադրանքները հանձնարարել մեկ ուրիշ դեպք որ կոլեգաները են պատմել որ երկու տղա մարդ կոլեգա զրուցում են աշխատավայրում մեկը մյուսին ասում է բայմացար այն կադրերի բաժնի աննան ինձ բացատրում էր ոնց իմ թիմի աշխատողների մոտիվացիայի վրա աշխատեմ մյուսն ասում է բա դու ինչ արիր դե ինչ պիտի անեի որպես նամուսով տղա մարդ վերկածա դուրս եկա ոչ էի թողելու ինձ բան բացատրեր բազմաթիվ օրինակներ էլի կարող էինք բերել եթե մեր ժամանակը ներեր Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, որ ոչ մի այն մենս պլեյնինգ երևույթը գոյություն ունի, այլև ֆեմս պլեյնինգ երևույթը, որը համապատասխանաբար կազմված է ֆիմեյլ եւ X պլեյն բառերից, նշանակում է, որ կինը կարող է անհարիր եւ արհամարական ձևով ընդհատել տղամարդուն, եւ հնարավոր է այո, որ այս երևույթը նույնպես կա, եւ էլի դիտարկումներ ունենք, որ կանայք նույնպես կարող են տղամարդուն ընդհատել։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ ընդհանրապես մարդու խոսքը ընդհատելը խիստ տհաճ եւ անկիրտ երևույթ է մենք պետք է սովորենք լսել դիմացինին եւ զարգացնել մեր լսելու կարողությունը եւ մի գուց է մի նոր եւ հետաքրքիր բան էլ ընդհացքում կսովորենք այսօր համացանցում բազմաթիվ նյութեր կան եւ մենս պլեյնինգի վերաբերյալ եւ ֆեմս պլեյնինգի վերաբերյալ բավականին զվարճալի են դրանք օրինակ կնոջ ընդհատելու 50 մեթոդների լավագույն ուղեցույց ինչպես կարելի է հեշտ եւ հանգիստ ձևով փակել կնոջ բերանը 20 դեպք այն մասին թե ինչպես են կանոնավոր կերպով ընդհատվել տղամարդիկ եւ այլն ես իհարկե սրանց վրա մի լավ ծիծաղեցի եւ առաջ անցա հիմա կասեք ինչու եմ ես այս ելույթը որոշել անել եւ ձեզ հետ կիսվել այս մտքերով որովհետեւ խոսքս ուզում եմ ուղղել երիտասարդ խելացի կանանց մի լրեք խոսեք եթե ասելիք ունեք խոսքի իրավունքը հիմնարար իրավունք է ոչ ոք չի ուզում ապրել մի աշխարում որտեղ միայն տղամարդիկ կամ միայն կանայք են խոսում եկեք հարգենք մի մեծ արտահայտվելու իրավունքը